ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் தொடர்ந்து தாக்குதல்கள் நடக்குது ரஷ்யாவின் ஏவுகணைகள் மோல்டோவா மற்றும் ருமேனியா என இரண்டு நாட்டின் எல்லைக்குள் விழுந்ததாக நேற்று செய்தி வந்தது இதே நிலை தான் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு போலந்து நாட்டுக்கு நடந்தது ஞாபகம் இருக்கா மீண்டும் அமெரிக்காவிலும் கேனடாவிலும் பல ஸ்பை பலூன்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு நேற்று இரவில் கேனடாவில் ஒரு பலூனை அமெரிக்க போர் விமானம் பயன்படுத்தி தாக்கி அழித்துள்ளதாக செய்திகள் வந்துள்ளது எனவே அமெரிக்காவுக்கும் சைனாவுக்கும் பல சிக்கல்கள் வந்துவிட்டது திடீரென போர் வருமா என்ற கேள்வி உங்களுக்கு வருதுனா நீங்க நேற்று நம்ம வீடியோவை பார்க்கணும் இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் பார்க்க போறோம் இந்தியாவுக்கு கிடைத்த நித்திய சுரங்கம் இந்தியாவின் பொருளாதார வரலாற்றை பொருளாதார வருங்காலத்தை மாற்றப் போவதாக உண்மைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அது எப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நீங்க அதிகமான பேரும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சைனாவிடம் ஸ்பை பலூன் இருக்கு இந்தியாவிடம் அப்படி ஏதாவது இருக்கா இருக்கு அதையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஆப்கானிஸ்தானில் பாகிஸ்தான் காலம் காலமாக ஆப்ரேட் செய்யக்கூடிய தீவிரவாத அமைப்புகளின் ரகசியங்களை இந்தியா இன்று கண்டுபிடித்து ஐநா பாதுகாப்பு சபைக்கு இந்தியா அனுப்பியுள்ளது ஸ்ரீலங்கா இந்தியாவுக்கு கொடுத்துள்ள திடீர் அழைப்பு எதுக்குன்னு அதையும் பார்ப்போம் இறுதியாக இந்த வீடியோவில் நீங்க எல்லாருமே ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு அசந்து போற அளவுக்கு நமது நாட்டில் பெங்களூரில் நாளை தொடங்கவிருக்கும் ஏரோ இண்டியா டுவெண்டி டுவெண்டி த்ரீ பற்றிய எல்லா செய்திகளுமே இந்த வீடியோவில் இருக்கு பார்க்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமான தரவுகளும் விஷயங்களும் இந்த வீடியோவில் இருக்கு தற்போது மோல்டோவா மற்றும் ருமேனியா என இரண்டு நாடுகளிலும் ரஷ்யாவின் ஏவுகணை தாக்கியது என்ற செய்தி வந்ததுமே அமெரிக்கா அது இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகவில்லை அதனால் என்ன பாதிப்பு என்று சொல்ல முடியவில்லை அதை பார்க்க வேண்டும் அது உண்மையா இல்லையா என்று பார்க்க வேண்டும் அது ருமேனியாவின் எல்லையின் முப்பத்தி நான்கு கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் தான் விழுந்தது ரஷ்யாவின் ஏவுகணை விழுந்ததாக சொல்லப்படுகிறது அப்படி இப்படின்னு அமெரிக்காவிடமிருந்து நேட்டோ நாடுகளிடமிருந்து ஒரே கதை இந்த அமெரிக்காவுக்கு வேறு வழியே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவனுக்கு எப்பவுமே இந்த ஒரு பெரிய ஃபோர்ஸ் பெரிய சக்தியாக இருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு எதிராக போருக்கு நேரடியாக செல்வதற்கு திராணியே கிடையாது ஆனால் இந்த ப்ராக்சி வார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ப்ராக்சி வார் நல்லாவே செய்யக்கூடிய கூட்டம் அது ஏதாவது சின்ன நாடுகளை அழிக்க முடிவு செய்து விட்டால் ஏதாவது செய்து அந்த நாட்டிற்குள் நுழைந்து அந்த மக்களை ஒரு இருபத்தி ஐந்து வருட சிவிலைசேஷன் முன்னேற்றத்தை கெடுத்து அந்த நாட்டினை ஒரு ஏழை நாடாக்குவதே இந்த அமெரிக்காவின் லெகசி நீங்க சொல்லுங்க இவர்கள் வேற ஏதாவது இந்த உலக அமைதிக்காக செய்தார்களா அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க ரஷ்யாவை எப்படியாவது அழித்து தான் மட்டும் உலகின் வல்லரசாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஆசை முக்கியமாக உலகத்தில் இன்று மூன்றே மூன்று நாடுகளை இவர்கள் வளரவிடக் கூடாது என்று கங்கணம் கட்டிவிட்டார்கள் ரஷ்யா சைனா இந்தியா என்ற இந்த மூன்று நாடுகளை அந்த நாடுகள் அவர்கள் வளர்வது போல இயற்கையான வளர்ச்சியை அனுமதித்தால் அமெரிக்காவின் வல்லரசு என்ற அந்தஸ்து எப்போது சரியும் என்பது மேட்ரு ஆப் டைம் என்று ஆகிவிடும் எனவே இந்த மூன்று நாடுகளின் கட்டுப்படுத்த முடியாத வளர்ச்சியை எப்படியாவது கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அதுதான் அவர்களுடைய திட்டமே அது நடக்குமா எப்படி நடக்கும் ஹவு லித்தியம் டிஸ்கவரி இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் குட் பிட் இண்டியா அகெயின்ஸ்ட் சைனா இன் பேட்டரி டெக்னாலஜி இந்தியாவின் காஷ்மீரில் நமது நாட்டிலேயே முதல் முறையாக ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஒன்பது லட்சம் டன் லித்தியம் மினரல் ஒரே ஒரு இடத்தில் ரிசர்வ் இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய சுரங்க அமைச்சகம் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு செய்தி வெளியிட்டது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் ரியாஷி மாவட்டத்தின் சலால் ஹைமானா என்ற இடத்தில் ஐம்பத்தி ஒன்பது லட்சம் டன்கள் கொண்ட லித்திய படிகம் இருப்பதாக முதல் முறையாக இந்தியாவின் புவியியல் ஆய்வு அமைப்பு கண்டுபிடித்து இந்திய அரசுக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு தெரிவித்தது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் லித்தியம் என்பது இன்று உலகமே தேடி அலையக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கனிமம் உலகம் முழுவதும் எலக்ட்ரிக் கார்களை தயாரிப்பதில் தீவிரமான போட்டி போடும் அளவுக்கு சுமார் ஐம்பத்தி ஒரு கனிம தொகுதிகளை இந்திய சுரங்கத்துறை இந்த வாரம் கண்டுபிடித்துள்ளது இந்த ஐம்பத்தி ஒரு படிகங்களில் ஐந்து பகுதிகளில் கோல்டு இருப்பதாகவும் தங்கம் இருப்பதாகவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஐம்பத்தி ஒரு கனிம படிகங்களுக்கு ஈக்குவலாக பல படிகங்கள் இந்தியாவின் மற்ற மாநிலங்களிலும் இருப்பதாக அதே அன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது முக்கியமாக தமிழ்நாட்டிலும் ஒரு பெரிய லித்திய படிகம் இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அந்த இடத்தின் முக்கியமான கோஆர்டினேட்ஸ் லொக்காலிட்டி அந்த பெயர் இன்னும் வெளிவிடவில்லை இந்த ஐம்பத்தி ஒரு படிகங்களிலுமே லித்தியம் அதிகமாக இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது லித்திய சுரங்கம் 
சுத்திகரிப்பு தயாரிப்பு ஆகியவற்றில் இன்னைக்கு உலகத்தில் ரெண்டு பேர் அதிகமாக போட்டி போடுகிறார்கள் அமெரிக்கா மற்றும் சைனா என இரண்டு நாடுகளுமே பெரிய போட்டியில் உள்ளது ஆனால் இன்று இந்தியா அவர்களை முந்தும் அளவுக்கு இந்த ஐம்பத்தி ஒரு கனிம படிகங்கள் பெரிய ஒரு வாய்ப்பை பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த தொடங்கிவிட்டது இதில் ஆச்சரியமான விஷயம் இந்த ஐம்பத்தி ஒரு கனிம படிகங்களில் தங்கத்தை விட அதிகமாக லித்திய கனிமம் கிடைத்திருப்பது மூலம் இந்தியாவின் தொழில்துறை முழுவதுமே வியப்பில் இருப்பதாக செய்திகள் வந்தது எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் என்ற உலகத்தில் லித்தியம் பேட்டரிக்கான தேவை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரக்கூடிய நேரத்தில் லித்தியத்தின் விலை தங்கத்தின் விலை அளவுக்கு உயர்ந்து விட்டது சைனாவுக்கு எதிராக இந்தியா பெரிய போட்டியில் இந்த லித்திய சுரங்கத்தின் மூலம் இறங்க உள்ளது சவுதி அரேபியா குவைத் யூஏஇ துபாய் போன்ற நாடுகளை பாருங்க அந்த நாடுகள் எப்படி இன்னைக்கு ஒரு நாடு அப்படின்னு மதிக்கிற அளவுக்கு சர்வைவ் ஆகுதுன்னு பாருங்க ஆயில் எண்ணெய் தான் இப்ப லித்தியம் தான் புதிய ஆயில் எலன் மஸ்கே சொல்லிட்ட உலகத்தில் இனிமே லித்தியம் தான் எந்தெந்த நாட்டில் அதிகமான லித்தியம் இருக்கோ அதுதான் சூப்பர் பவர் அதுதான் டெவலப்டு நேஷன் அதுதான் பணக்கார நாடு ஐம்பத்தி ஒன்பது லட்சம் டன் ஐம்பத்தி ஒரு படிகம் இருக்கு அந்த ஐம்பத்தி ஒரு படிகத்துல ஒரே ஒரு படிகத்துல வந்து ஐம்பத்தி ஒன்பது லட்சம் டன் லித்தியம் இருக்குன்னா சவுதி அரேபியா துபாய் இது மாதிரி நான்கு நாடுகளை நம்ம உதவியா வாங்கி போட்டுருவோம் சரியா அந்த அளவுக்கு பொருளாதார வரலாற்றை பொருளாதார வருங்காலத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு படிகமாக இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது சைனா லித்தியம் கேம்ல இனிமே அவுட் அவ்வளவுதான் சைனா ஹாஸ் ஸ்பை பலூன்ஸ் இந்தியா கிட்ட ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேள்வி வந்துகிட்டே இருக்கு சைனா ஹாஸ் ஸ்பை பலூன்ஸ் இந்தியா ஹாஸ் ஏரோஸ்டாக்ஸ் பட் ஐஏஎஃப் ஹேட் மிக்ஸ்ட் ரிசல்ட் ஃப்ரம் சிக்ஸ்டீன் இயர் ஓல்டு ப்ராஜெக்ட் அவன் இன்னைக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்பை பலூன் எல்லாம் பண்றான் இந்தியாவின் இந்த ஏரோஸ்டாக் ப்ராஜெக்ட் வந்து கார்கில் போர் நடந்தது இல்ல அந்த கார்கில் போர் நடந்தப்பவே அந்த போருக்கான உளவுகள் பார்ப்பதற்காக இந்தியா வந்து ஒரு ஸ்பை பலூன் என்கிற முறையில இந்த ஏரோஸ்டாட் அப்படிங்கிற பலூன் வச்சிருந்துச்சு அப்பவே பதினாறு வருஷமாக அது அப்கிரேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அல்மோஸ்ட் முன்னூறு கோடிக்கு அதிகமான பணம் இரண்டு இரண்டு பலூனுக்காக செலவழிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால ஸ்பை பலூன் வந்து சைனா கிட்ட மட்டும் இல்லை இந்தியா கிட்ட இருக்கு ஆனா ஏரோஸ்டாட் அப்படிங்கிற வேற பேர்ல இருக்கு இந்தியா எக்ஸ்போஸ்ட் பாகிஸ்தான் கனெக்ஷன் ஆஃப் டெரரிசம் பேஸ்ட் இன் ஆப்கானிஸ்தான் இந்த அமெரிக்கா ஆப்கானிஸ்தான் விட்டு வெளியே போச்சு பாத்தீங்களா அவனுங்க வெளியே போறதுக்கு முன்னாடியே ஆப்கானிஸ்தான்ல ஒரு பெரிய தீவிரவாத படையை வந்து பாகிஸ்தானே பாகிஸ்தான் நாட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அனுப்பி ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த உண்மையை இப்ப யார் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா இந்தியா கண்டுபிடிச்சிருக்கு நீங்க நினைப்பீங்க இது யாருக்கு தெரியாது கண்டிப்பாக தெரியும் ஆனா அது யாரு எந்த மாதிரியான தீவிரவாத பட எங்க இருக்காங்க எத்தனை பேர் அங்க இருந்தாங்க அதுல எத்தனை பேர் இறந்திருக்காங்க இதுல எத்தனை பேர் இந்த அமெரிக்கா தாலிபான் போர் நடந்தது பாத்தீங்களா அந்த கடைசி நேரம் தாக்குதல்கள் நடந்தது பாத்தீங்களா இதுல எத்தனை பேர் அந்த தீவிரவாதிகள் அந்த அமெரிக்காவை ஆப்கானிஸ்தானை விட்டு விரட்டுற அளவுக்கு அங்க ஆப்ரேட் பண்ணது யாரு அப்படிங்கிற எல்லா உண்மைகளையுமே சிம்பிள் ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய தீவிரவாத அமைப்புகளுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் அப்படிங்கிற உண்மையை கண்டுபிடிச்சு ஐநாவின் பாதுகாப்பு சபைக்கு இந்தியா அனுப்பியிருக்கு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட அவனு காலி அவ்வளவுதான் உலகம் ஃபுல்லா நாங்க அதை செய்யறோம் இதை செய்யறோம் இந்தியா தான் அப்படி பண்ணுது அப்படின்னு பொய் சொல்லிட்டே அலைகிறானுங்க அது ஒரு தீவிரவாத நாடு தீவிரவாதிகளால் ஆளப்படக்கூடிய நாடு தீவிரவாதிகளுக்காக நடத்தப்படக்கூடிய நாடு இந்த நாட்டுக்கு அமெரிக்காங்கிற ஒரு நாடு வந்து உதவி ஐஎம்எஃப் வந்துச்சு நேத்து ரிவ்யூ பண்ணானுங்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தினானுங்க ஒரு காசு தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டானுங்க ஏன்னா இவனுங்க எதுக்குமே ஒத்து வரமாட்டானுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா பணம் வேணும்னு சொல்லுவானுங்க ஆனா நாலு கண்டிஷன் அதுல ஒரு கண்டிஷன் வந்து தீவிரவாதிகளுக்கு நீங்க எதுவுமே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னா அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்றாரு சரியா இப்ப ஸ்ரீலங்கன் பிரசிடென்ட் லவுட்ஸ் இந்தியாஸ் கவர்மெண்ட் எஃபர்ட்ஸ் டூரிங் கண்ட்ரிஸ் பினான்சியல் கிரைசிஸ் ஸ்ரீலங்கன் பிரசிடென்டே சொல்லியிருக்காரு வாங்கயா ஸ்ரீலங்காவில் என்ன வேணும்னாலும் பண்ணுங்க சைனாவை நீங்க ஏன் பாக்குறீங்க அவன் தான் எங்களை ஏமாத்தினான்னு உலகத்துக்கே தெரியுமே எங்களை மட்டுமா ஏமாத்தினான் சைனா மொத்த உலகத்தையே எங்களை மாதிரி ஏழை நாடுகளை மொத்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய நாடுகளை ஏமாத்துது அதனால நீங்க அதெல்லாம் பார்க்க வேணாம் தயவு செய்து இந்தியாவுக்கு வாங்க அங்க ஒரு அந்த கல்ச்சுரல் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பில்டிங் இன்னைக்கு இனாகுரேட் பண்ணாங்க அதுவே இந்திய அரசு கொடுத்த கிப்ட் தான் அப்படின்னு ஓப்பனா சொல்லிட்டாங்க மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்திய அரசு இந்திய கவர்மெண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவங்க எங்களுக்கு
இந்தியா வந்து இந்த நாட்டை கூட ஆளலாம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி சொல்றாங்க சரியா ஸ்ரீலங்கன் பிரசிடென்ட் லவுட்ஸ் லவுட்ஸ்னா அப்ரிஷியேட் தேங்க்ஸ் ரொம்ப பாராட்டுறதுன்னு அர்த்தம் இந்தியன் கவர்மெண்ட்ஸ் எஃபர்ட்ஸ் டூரிங் கண்ட்ரிஸ் பினான்சியல் கிரைசிஸ் கண்டிப்பாக ரெண்டு நாடுகள் ரெண்டு நாடுகள் சொல்ல முடியாது சைனா வெளிப்படையாகவே கைவிட்டது அமெரிக்கா கண்டுக்கவே இல்லை ஐஎம்எஃப் நிறுவனம் உக்ரைனுக்கு உதவி செய்யறதுல நாட்டமா இருந்தது கவனமா இருந்தது ஸ்ரீலங்காவுக்கு உதவி செஞ்ச ஒரே ஒரு நாடு நம்ம நாடு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியாவது இவனுங்க நம்மளை ஏமாத்தாம இருப்பானுங்களா குண்டு சொத்துக்கு ரெண்டு நம்ம பண்ணாம இருப்பானுங்களா சொல்ல முடியாது வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் அன் ஐடென்டிஃபைட் ஆப்ஜெக்ட் ஓவர் கேனடியன் ஏர் ஸ்பேஸ் ஷார்ட் டவுன் அப்படின்னு ஜஸ்டின் ட்ரீடு கேனடா பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்கிறாரு அவனுக்கு வேணும் நம்ம அமெரிக்காவில் வந்த ஸ்பைபலுன் மாதிரியே கேனடாவிலையும் வந்திருக்கு அதையும் அமெரிக்காவின் ஒரு ஏர்ஃபோர்ஸோட போர் விமானத்தை பயன்படுத்தி சுட்டி வீழ்த்திருக்காங்க அதுவும் கடலில் தான் விழுந்திருக்கு அதனுடைய பார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இது எப்படி எங்கேருந்து வந்ததுன்னு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சைனா சிபிஇசி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் பாகிஸ்தான் ஃபேஸ் ஸ்லோ டவுன் டியூ டு எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் இது எப்போவோ தெரிஞ்சது சிபிஇசியும் சரி பிஆர்ஐயும் சரி இனிமே சைனாவோட ப்ராஜெக்ட் வந்து பாகிஸ்தானில் எதுவுமே கிக் ஆஃப் ஆகாது எதுவுமே கண்டினியூ ஆகாது எதுக்குமே ஃபைனல் அவுட் கம் இருக்காது இது வரைக்கும் போட்ட பணம் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகும் இதை நான் போன வருஷமே சொன்னேன் சரியா அது இப்போ நடக்குது சரியா பாகிஸ்தானுக்கும் ப்ராஜெக்டுக்கும் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் பிஆர்ஐக்கும் சிபிஇசிக்கும் இனிமேல் எந்த கனெக்ஷனும் கிடையாது சரியா போட்ட காசு எல்லாமே மண்ணா போயிடும் அவ்வளோதான் சரியா மண்ணால் போட்ட உர மாதிரி ஆகிடும் இந்தியா ஓப்பன்ஸ் டோர் ஃபார் ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ் டு ஜாயின் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஏஎம்சிஏ ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் ஸ்டெல்த் ஃபைட்டர் இந்தியாவில் ஒவ்வொரு குடிமகனும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த ஏஎம்சிஏ ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் போர் விமானம் ஸ்டெல்த் ஃபைட்டர் ஜெட் எப்போ வரும் அப்படின்னு இது கொஞ்சமாக டைம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ஆல்மோஸ்ட் பத்துக்கும் அதிகமான தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து டிஆர்டிஓ ஹெச்ஏஎல் எல்லாருக்கிட்டையுமே நாங்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறோம் என்ன ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் என்ன டெக்னாலஜி என்ன டெஸ்டிங் என்ன ஸ்மோக் டெஸ்ட் பண்ணணுனாலும் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னு எல்லாருமே முன் வந்திருக்காங்க இந்தியாவும் கவர்மெண்ட்டும் சரி ஓகே நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி யார் யாருக்கு என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்து சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா Why self-reliance in defense is a strategic imperative for India now? If you want to talk about this, you will be able to talk about it in Bangalore. La Aero India Show. Unlocking a billion opportunities from February 13 p.m. to inaugurate Aero India 2023 tomorrow, my dear friends. Aero India program is going to be in Bangalore. La. In the program, we are going to be able to talk about this program. But there are many commitments in this program. போக முடியல மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் ஆன் டிஸ்பிளே ஏரோ இந்தியா ப்ரோக்ராம் வந்து இன்னைக்கு உலக அளவில் பல நாடுகளால் கவனிக்கப்படக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் கடந்த ஒரு வாரமாகவே எல்லா வீடியோலையுமே ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் இந்த ஏரோ இந்தியா ப்ரோக்ராம் பற்றி சொல்லியிருந்தோம் அதனோட டேக் லைன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த ரன்வே டு த பில்லியன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஏரோ இந்தியா ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் ஏரோ இந்தியா ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்பவும் ஸ்பெஷல் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பற்றி நான் ரொம்ப அதிகமாக பேசியிருக்கிறேன் ஏன்னா உலகத்துல நீங்க இதுவரைக்கும் இந்த மாதிரியான ஏர்கிராப்ட்ஸ் வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ள வருமா அப்படின்னு யோசிச்ச ஏர்கிராப்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம நாட்டுக்குள்ள வருது மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் துவாஜ் ஃபார்மேஷன் இண்டிஜினியஸ் ஹெலிகாப்டர் ஃபார்மேஷன் குருகுல் ஃபார்மேஷன் நேத்ரா ஃபார்மேஷன் அர்ஜுன் ஃபார்மேஷன் தேஜாஸ் ஃபார்மேஷன் வருணா ஃபார்மேஷன் திரிஷூல் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு நிறைய ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஷோவா நடக்கும் ஒவ்வொரு டிஸ்பிளே மாதிரி நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த துவாஜ் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்படின்னு ஒண்ணு வந்து நம்ம இந்தியன் ஏர்போர்ஸ்ல இருக்கு இந்த துவாஜ் ஃபார்மேஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம இந்தியன் ஏர்போர்ஸ்ல கிரண் எம் கே டூ அப்படிங்கிற ஒரு ஏர்கிராப்ட் இருக்கு ஸோ அந்த கிரண் எம் கே டூ ஏர்கிராப்ட் வந்து மூணு ஏர்கிராப்ட் வந்து பேக்ரவுண்ட்ல நம்ம இந்த திரங்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்மோக் அந்த நம்ம இந்தியாவோட பிளாக சிம்பலைஸ் பண்ற மாதிரி அந்த பேக்ரவுண்ட்ல வந்து மூணு கிரண் எம் கே டூ ஏர்கிராப்ட் பறக்கும் அப்படி பறந்துகிட்டு இருக்கும் போது இந்த துவாஜ் ஹெலிகாப்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா அது வந்து எம்ஐ செவன்டீன் ஏஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எம்ஐ செவன்டீன் ஏஸ் ஹெலிகாப்டர்ஸ் வந்து மூணு ஹெலிகாப்டர் வந்து அதை கடந்து அப்படியே பறந்து போகும் இதுக்கு பேர் தான் இந்த துவாஜ் ஃபார்மேஷன் இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இண்டிஜினியஸ
பறந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூணு பீம் ஹெலிகாப்டர்ஸ் மூணு டேக்ஸ் ஹெலிகாப்டர்ஸ் மூணு ருத்ரா ஹெலிகாப்டர்ஸ் மூணு பிரச்சாந்த் ஹெலிகாப்டர்ஸ் அப்புறம் சாரங் அப்படிங்கிற எல்லா ஹெலிகாப்டருமே சேர்ந்து அப்படியே பறக்கும் பதினஞ்சு ஹெலிகாப்டர் பறந்து ஒரு ஃபார்மேஷன் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் மை டியர் இந்த குருக்குல் ஃபார்மேஷன் குருக்குல் ஃபார்மேஷன் ஒன்றும் இல்லை நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த எல்சிஏ எஸ்பிடி ஏர்கிராஃப்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது ரெண்டு அப்புறம் ரெண்டு ஹிந்துஸ்தான் டர்போ ட்ரைனர்ஸ் ரெண்டு அப்புறம் இன்டர்மீடியட் ஜெட் ட்ரைனர்ஸ் ரெண்டு அப்புறம் ஹாக் கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்படி அதெல்லாம் சேர்ந்து அப்புறம் எம்சிஏ எஸ்பிடி அண்ட் ஹிந்துஸ்தான் டூ டூ எயிட் இதெல்லாமே சேர்ந்து ஒரு குருக்குல் ஃபார்மேஷன் ஃபார்ம் பண்ணும் சரியா அதன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நேத்ரா ஃபார்மேஷன் நேத்ரா ஃபார்மேஷன்ல மொத்தம் அஞ்சு ஏர்கிராஃப்ட் இருக்கும் அந்த எம்ப்ரையர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் நம்ம நாட்டில் இருக்கு இட் இஸ் நத்திங் பட் ஏர்பான் ஏர்லி வார்னிங் கண்ட்ரோல் ஏஇ டபிள்யூ அண்ட் சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இது வந்து இதோட சேர்ந்து ரெண்டு சுக்காய் சு தேர்ட்டி எம்கேஐ ரெண்டு மிக் டுவெண்ட்டி நைன் எஸ் சரியா இந்த அஞ்சு ஏர்கிராஃப்ட் வந்து சேர்ந்து பறக்கும் அதாவது ஒரு எம்ப்ரையர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏர்கிராஃப்ட் அப்புறம் ரெண்டு சுக்காய் சு எம்கே தேர்ட்டி ஐ அப்புறம் ரெண்டு மிக் டுவெண்ட்டி நைன் எஸ் இதுக்கு பேர் தான் நேத்ரா ஃபார்மேஷன் இது மூணு இது அஞ்சு சேர்ந்து பறக்கும் போது அது ஒரு வகையான அழகான ஒரு ஃபார்மேஷன் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அர்ஜுன் ஃபார்மேஷன் அர்ஜுன்னாலே கத்துல அர்ஜுன் ஃபார்மேஷன்ல ஏழு ஏர்கிராஃப்ட் இருக்கும் மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு ஆரோ ஹெட் மாதிரி ஒரு ஒரு அம்புக்குடி போட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த ஷேப்ல இந்த ஏழு ஏர்கிராஃப்டும் பறக்கும் சரியா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆப்சைட் டு த ஆடியன்ஸ் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது நம்ம சைட்ல பார்த்தோம்னா ஒரு ஆரோ அப்படியே பறந்து போற மாதிரி இருக்கும் இதுல வந்து மிக் டுவெண்ட்டி நைன் முன்னாடி போகும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஜாக்வார் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மிராஜ் டூ தௌசண்ட் இருக்கும் கடைசியில ரெண்டு ரஃபால் ஏர்கிராஃப்ட் இருக்கும் அது பறந்து போகும்போது அந்த கெத்தை நீங்க பார்க்க முடிஞ்சிச்சுன்னா ஐயோயோ அந்த அர்ஜுன் ஃபார்மேஷன் எனக்கு இப்பவே கண்ணுக்கு முன்னாடி பார்க்கற மாதிரி இருக்கு அது முடிஞ்சுதான் மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம தேஜாஸ் ஃபார்மேஷன் நைன் எல்சிஏ தேஜாஸ் ஏர்கிராஃப்ட் வந்து மூணு ஒன்னு அஞ்சு அப்படிங்கிற ஒரு ஆரோ ஹெட் மாதிரியே பறக்கும் இதுவும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள்ல இருந்து ஆடியன்ஸுக்கு பார்க்கலாம் இது வந்து ஃபார்மிங் தேஜாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேஜாஸ் ஃபார்மேஷன் வந்து எனது எழுநூறு ஃபீட் ஏஜிஎம் ஹைலைட்டிங் அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியில இது பறக்கும் ஒன்பது எல்சிஏ தேஜாஸ் ஏர்கிராஃப்ட் வந்து ஒன்னா பறக்கும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன ஒரு விஷயம் பாத்தீங்களா ஒரு மூணு ஏர்கிராஃப்ட் ஒரு ஒரு ரோல் இருக்கும் அப்புறம் ஒரே ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் மட்டும் ஒரு ரோல் இருக்கும் அப்புறம் அஞ்சு ஏர்கிராஃப்ட் ஒரு ரோல் இருக்கும் சரியா அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்க வருணா வருணா ஃபார்மேஷன் ஒன்றும் இல்லை அதுவும் ஒரு கெத்தான ஃபார்மேஷன் தான் இந்தியன் நேவி மேரிடைம் பேட்ரோல் ஏர்கிராஃப்ட் பி எயிட் ஐ பொசைடன் இருக்குல்ல இது போயிங் நிறுவனத்தோட ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் செவன் தேர்ட்டி செவன் சொல்லுவாங்க அது வந்து தட் வில் பி பிளான்ட் பை நம்ம ரெண்டு லைட் காம்பேக்ட் எல்சிஏ இந்தியன் நேவி வெர்ஷன் நம்ம அந்த ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த லேண்ட் ஆச்சுல்ல அந்த ஏர்கிராஃப்ட் ஸோ அந்த ஏர்கிராஃப்ட்டும் நம்ம பி எயிட் ஐ பொசைடன் ஏர்கிராஃப்ட்டும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு ஃபார்மேஷன் அதுக்கு பேர்னா வருண ஃபார்மேஷன் இதுல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ஒரே ஒரு பி எயிட் ஐ பொசைடன் ஏர்கிராஃப்ட்டும் ரெண்டு எல்சிஏ நேவி வெர்ஷன் ஏர்கிராஃப்ட்டும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒண்ணு தான் திரிஷூல் திரிஷூல்னாலே ஒரு கெத்து இது நம்ம நம்ம நாட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு ரொம்ப சக்தியான ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் தட் இஸ் சுக்காய் சியூ தேர்ட்டி எம்கே ஐ எஸ் வெர்ஷன் இருக்குல்ல நம்ம இந்தியன் ஏர்போர்ஸோடது மூணு சுக்காய் சியூ தேர்ட்டி எம்கே ஐ எஸ் ஏர்கிராஃப்ட் வந்து இந்த திரிஷூல் ஃபார்மேஷன் பண்ணும் நீங்க பாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு பேங்களூர்ல உங்களால கெஸ்ட் பண்ண முடியுதா எத்தனை ஏர்கிராஃப்ட் இருக்க போகுதுன்னு உங்களால நம்ப முடியுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு என்னென்ன இருக்க போகுதுன்னு பிளையிங் டிஸ்பிளே அதாவது ஸ்டாட்டிக் டிஸ்பிளே பிளையிங் டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க எந்த ஏர் ஷோக்கு போனாலும் அந்த நீங்க போக முன்னாடியே உங்ககிட்ட ப்ரௌசர் அல்லது ஏதாவது புக் மாதிரி மேனுவல் மாதிரி கொடுப்பாங்க அதுல பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் பிளையிங் டிஸ்பிளே அப்படின்னு இருப்பாங்க ஸ்டாட்டிக் டிஸ்பிளே அப்படின்னு இருப்பாங்க பிளையிங் டிஸ்பிளேனா நீங்க ஆகாயத்துல பறக்கிற டெமோ நீங்க பார்க்க முடியும் ஸ்டாட்டிக் டிஸ்பிளேனா அந்த ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் வந்து அங்க அந்த ஏர் பேஸ் இருக்கும் நீங்க சும்மா போய் பக்கத்துல போய் பார்க்கலாம் சோ நாளைக்கு நம்ம பெங்களூர்ல பிளையிங் டிஸ்பிளேக்கு என்னென்ன இருக
ஸ்டாட்டிக் டிஸ்பிளே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கெத்து நாளைக்கு ஏஎல்ஹெச் சிவில் ஏஎல்ஹெச் நேவி ஆன்டே ஏரம் டெக்காய் அப்பாச்சி சி ஒன் தேர்ட்டி ஜே சி த்ரீ நைன்டி முலனியம் அப்புறம் ஃபால்கன் இருக்கும் எஃப்ஏ எயிட்டி இருக்கு போகுது எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் ஹாக்கை இருக்கும் அப்புறம் முக்கியமானது நீங்க பார்க்கணும்னா இதுல சுக்காய்சு கண்டிப்பா ரஃபாலோ இருக்கும் டேங்கோ சியரா இருக்கும் நம்ம எல்சிஏ இருக்கும் அப்புறம் ஜாக்வார் அதெல்லாம் மாத்த வேண்டியது பட் டிஸ்பிளேல வச்சிருப்பாங்க நாளைக்கு சரியா நீங்க மட்டும் நாளைக்கு அல்லது இந்த ஒரு வாரம் ஃபுல்லா வரப்போற ஒரு வாரம் ஃபுல்லா பேங்களூர்ல இருந்தீங்க இப்படி நிறைய விஷயங்கள் நீங்க இந்த ஏரோ ஷோக்கு போயிருந்தீங்கன்னா பாத்துட்டு இருக்கலாம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆச்சரியமான விஷயங்களை பாத்தீங்களா இப்படி ஒரு ஏரோ இண்டியா ஷோ வந்து நம்ம நாட்டுல நடக்கிறது இப்படி இந்த அளவுல பல நாடுகளும் நூற்றி பத்து நாடுகள் ஆச்சரியப்படும் அளவுல நடக்குதுன்னா இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல் முறை இது இப்படியே கண்டினியூ ஆகணும் இது பல கோடிக்கணக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து குவிக்கணும் நம்ம நாட்டில் உள்ள எல்லா ஆயுத தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் எந்தெந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி எந்தெந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன நிறுவனங்கள் இருக்கு அவர்களால் என்னென்ன ஆயுதங்களை தயாரிக்க முடியும் அப்படின்னு உலகத்துக்கே காட்டுறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் நடக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒலிம்பிக் என்ன ஒலிம்பிக் வேர்ல்ட் கப் என்ன வேர்ல்ட் கப் அதை விட உள்ள அளவில் இது ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நூற்றி பத்து நாடுகளில் உள்ள ஏஜென்சிஸ் கம்பெனிஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வருதுனா சாதாரண விஷயமா இல்லையா அதனால ரொம்ப பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் இதை பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. Namalala yappo me, yedai me saadhi kamudiyo, abdeenu namma first nambulu my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Unga appa maave, week lay ochi nalala paathukunga friends. Thank you. Thank you.